गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून ओके थैंक यू सो मच ताहले आज के हमरा किंतु परवर्ती क्लास स्टार्ट करते चले छी अबाउट स्पोकन इंग्लिश सो हाउ आर यू फीलिंग आर यू इंटरेस्टेड यस यस ओके थैंक यू सो मच टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ एम इज आर क्लियर एम इज आर वाज वेयर एंड हैव हैज हैड सुनते मन ते खूब सो जाना एम इज आर किंतु ई एम इज आर द्वारा हमरा अनेक सेंटेंस बनाते पारि हमरा के प्रतिनियत कथा बोलते होले हमरा के एम इज आर एर व्यवहार लागे एछाना लागे वाज वेयर हमरा जानी एम इज आर एटा प्रत्येकटा माने होलो हवा एम इज आर एर अर्थटा की हवा और की वाज वेयर एटा केमन माने हुए छिलो बात छिलो और हैव हैज हैड এটা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি আগে আমরা দেখাবো কি এম ইজ আর এরপরে দেখাবো ওয়াজ ওয়ার ঠিক আছে দেখো তোমরা এম ইজ আর এগুলো হলো প্রেজেন্টেন্স প্রেজেন্টেন্সে হওয়া যেমন আমি হই একজন শিক্ষক মহাশয় আই এম এ টিচার ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি বলতাম যে আমি একজন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন নিশ্চয়ই অ্যামেজার দ্বারা হবে না তখন কি হবে তখন আমাদের লাগবে ওয়াজ এবং ওয়েয়ার এটা সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা চয়েস করে নেব কোনখানে ওয়াজ বসবে এবং কোথায় ওয়েয়ার বসবে ক্লিয়ার তাহলে এখন যেটা দেখবো যে অ্যাম ইজ আর এই তিনটে ভার এগুলোকে বলা হয় অক্সুলিয়ারি ভার বা সাহায্যকারী এটা এদের আর একটা নাম আছে হেল্পিং ভার আর কি এরা যেহেতু এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা বোঝানো যাই কে কেমন হয় আমি হই তুমি হও সে হয় তাই এদের পয়েন্টেজটা কি আছে পয়েন্ট হচ্ছে বি তাই এদের প্রত্যেককে আমি যারকে একসঙ্গে বলা হয় বি ভার কি ভার বলা হয় বি ভার ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে জেনে নেব যে এম ইজ আর কোথায় অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে দেখো এম এম তো এম মনে হওয়া এটা কেবলমাত্র আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আয়ের ক্ষেত্রে আয় মানে আমি তো আমি যখন আয় যখন সাবজেক্ট হবে তখন হবে এম এছাড়া এম অন্য কোথাও হয় না ক্লিয়ার এম অন্য কোথাও হয় না এই কারণে মনে রাখার সুবিধার্থে আমি বলে দিচ্ছি যে আমার রেজিস্ট্রি করা স্ত্রীর নাম কি এম আর যারা মেয়ে তারা কি বলবে আমার রেজিস্ট্রি করা স্ত্রীর নাম নয় তখন আমি বলবে আমার রেজিস্ট্রি করা হাজব্যান্ডের নাম এম মনে রাখার সুবিধার্থে অতএব এম কারো হবে না আমার নিজের আই যখন আমি তখন এম মাস্ট আমি হই আই এম নট আই ইজ কিন্তু এখানে একটা মজার কথা বলে রাখি তোমাদেরকে যে আয়ের পরেও কিন্তু ইজ বসে এটা যদি একটু সাইডে অন্য স্টাইলে অন্য রকমের সেটা একটু বলে দেয় কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না আয়ের পরে দেখেছি সব দিন কী হয়েছে এম 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 কিন্তু কী করে কখন ইজ হয় এটা যদি একটা অন্য স্টাইলে সেটা একটু পরে বলছে এটা একটু মজাদার ঠিক আছে চলে আসি তাহলে কি বললাম আমার রেজিস্ট্রি করা স্ত্রীর নাম এম তাহলে আয়ের জন্য রইল কি এম ইজ এটা ক্লিয়ার হয়েছে এর জন্য রইল আই আচ্ছা ইজ কোথায় বসবে ইজটা বসবে কোথায় আমরা দেখে নিচ্ছি তাহলে আয়ের জন্য রয়েছে কি এম ইজ যে কোনো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের যদি সাবজেক্ট হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এক্ষেত্রে বলে রাখি থার্ড পারসন জিনিসটা কি যদিও আমি পার্সন সম্পর্কে আরও অন্যান্য ভিডিও আমি তৈরি করছি সেখান থেকে আরও জেনে নিয়ে যাবে তবু এই মুহূর্তে বলে রাখছি যে থার্ড পারসন বলতে কোনটা আমি আমরা আই এবং উই এটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন ইউ ইউ তুমি তোমরা সেকেন্ড পারসন এগুলো বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই হলো থার্ড পারসনের অন্তর্গত আমি আমরা আই উই ইউ ইউ এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন এগুলো বাদ দিয়ে যা কিছু রয়েছে সবই হলো থার্ড পারসন ক্লিয়ার তাহলে এই যে মার্কারটা রয়েছে আমাদের এটা কি অফকোর্স এটা আমি আমরা তুমি তোমরার বাইরে আই উই ইউ ইউ বাইরে তাই এটা হলো থার্ড পারসেন এটা কটা কটা মার্কার রয়েছে আমার কাছে একটা তাহলে একটা যেহেতু মার্কার রয়েছে তাহলে এটা কোন নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে থার্ড পারসেন সিঙ্গুলার নাম্বারের যদি কোনো সাবজেক্ট হয় তার জন্য রয়েছে আমরা কি ইজ মার্কারটি হয় খুবই সুন্দর তখন কি ব্যবহার করব ইজ না এম Yes. 
गर्वित I'm very interested to teach spoken English. I'm very interested how to teach spoken English. कि वो spoken English से कहते हो? इतना हम भी खूब interested. Clear? I'm very happy to have my dear students. हम ये हमारे dear students दिल पे आमियों खूब खुशी. तो देखो एक sentence किन्तु हम रे जो तो खुशी बनाते हुए हैं. हमारे जमुन प्रयोजन आमी होइ दिए, आमी होइ दिए तुम्हें ऑने किचु बनाते हुए. Clear? ये बारे is. इस दे तुमरे आतो बोलो सेंटेंस बोले को भार लगलो एर पर तुमरे निजे दे प्रोजेक्ट मत हो इस दे जब तो कुछ ऐसे निजे दे नियम बोला पर नियम बोलते पारो ही इस दे बैट्समैन राम इस ए वेरी गुड बॉय ओके राम एंड सैम जोखन बोलो तो जोखन क्या हुए आर क्या नो आर बच्चे राम एंड सैम एक दुजने मिले हुए गलो कि प्लूरल नंबर किन्तु दुटो 
থার্ড পার্সন আমি বলেছিলাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কেবলমাত্র ইজ যখন থার্ড পার্সন প্লুরাল হয়ে গেল তখন কি হবে আর ক্লিয়ার এছাড়া দে আর এটা এটা কি থার্ড পার্সন কিন্তু এটা প্লুরাল নাম্বার তাই ইজ না ব্যবহার করে আমরা করব আর ক্লিয়ার তাহলে অ্যামি স্যার নিয়ে আর কোনো ডাউট আছে কারো নেই ওকে তাহলে এবার আমরা চলে যাব ওই অ্যামি স্যারেরই ফার্স্ট টেন্স এটাকেও ব্যবহার করা হয় কোনটাকে ওয়াজ ওয়ারকেও কিন্তু ওটা ফার্স্ট টেন্স ঠিক আছে ওয়াজ এবং ওয়া কোথায় ব্যবহার করবো আমরা এবার দেখে নিচ্ছি এবং তার এক্সাম্পলেও আমরা একটার পর একটা বলবো ওয়াজ ওয়েল ওয়াজ ওয়েল এই দুটোর অর্থই কিন্তু কি ওয়াজ ওয়ের দুটোর অর্থটা কি বললাম ছিল ছিল এই ছিল ব্যাপারটা কিন্তু একটা ডাউট আছে যেটা আমি আর একটু পরে ক্লিয়ার করব দেখো হ্যাড মানেও তো ছিল হ্যাড মানেও ছিল আবার ওয়াজ অথবা ওয়ার মানেও ছিল এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আছে আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলতে পারি যাতে না ভুল করি সেই কারণে আমি ডাউটটা ক্লিয়ার করব আপাতত বলে দিচ্ছি ওয়াজ মানেও ছিল আর ওয়ার মানেও ছিল এক্ষেত্রে ছিল বলতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা সময় যা কিছু হোক কোনো সাবজেক্ট সেটা নিজে কেমন ছিল কোনো সাবজেক্ট বা কর্তা নিজে কেমন ছিল এই অর্থে আমরা ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করব কি বললাম আমি ছিলাম অসুস্থ গতকাল বা গত সপ্তাহে আমি ছিলাম অসুস্থ বলতে পারি ইংলিশে কি বলবো ওই ওয়াজ অথবা ওয়ারের মধ্যে যে কোনো একখানে তাই তো সেক্ষেত্রে তুমি ছিলে খুবই শান্ত তুমি ছিলে খুবই শান্ত তুমি ছিলে খুব বুদ্ধিমান তুমি নিজে ছিলে সময়টা ছিল আমার খুব খারাপ সময়টা নিজে ছিল এই সবের জন্য আমরা ব্যবহার করবো ওয়াজ অথবা ওয়ার ক্লিয়ার ছেলেটার মনটা ছিল খুব ভালো বলতে পারি আমরা ছেলেটার মনটা ছিল মনের কোনো জিনিসপত্র ছিল এটা কিন্তু না সেটার জন্য ব্যবহার করব আমরা হ্যাড যেটা একটু পরে বলবো বলছিলাম যে ওয়াজ ওয়ার মানেও ছিল আবার হ্যাড মানেও ছিল দুটোর মধ্যে তফাতটা কি হ্যাড মানে যে ছিল এই যে ওয়াজ ওয়ার মানেও ছিল এটার অর্থটাও কিন্তু ছিল দেখো আবার হ্যাড এটারও বেঙ্গলি হচ্ছে ছিল তাহলে দুটোর মধ্যে তফাতটা কোথায় এই হ্যাড বলতে কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিসপত্র ছিল বা টাকা পয়সা ছিল বা অন্য কোনো কিছু ছিল যেটা তার অধিকারে আছে এটা অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় মেনলি অধিকার অর্থে যখন কেবলমাত্র হ্যাড ব্যবহৃত হবে অন্য কোনো টেন্সে কিন্তু নয় যেমন বলে দা ম্যান হ্যাড ডায়েড এটার জন্য নয় ওটা তখন হেল্পিং ভার যখন হ্যাড মেন ভার হিসেবে ব্যবহৃত হবে কি বললাম যখন হ্যাড মেন ভার যেমন ধরো আমার একটা ভালো কুকুর ছিল আমার একটা সাদা কুকুর ছিল সেক্ষেত্রে আমি কোনটা ব্যবহার করবো ওয়াজ ওয়ার নাকি হ্যাড আমার একটা সাদা কুকুর ছিল বলো আচ্ছা তার আগে একটু এক মিনিট এই পাশে আসছে আমরা ওয়াজটা কোথায় ব্যবহার করবো আগে দিনে তাহলে আমাদের এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন বা তফাতটা দেখাতে আমাদের সুবিধে হবে দেখো আয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজ আয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজ আগে যেমন দেখেছিলাম আয়ের জন্য বসেছিল কি এম এখন কি দেখবো আয়ের জন্য বসবে কি ওয়াজ আর কার জন্য ওয়াজ যেটা বলেছিলাম ইজের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি বলেছিলাম ইজ ওই জায়গায় ভেবে না ওয়াজ হবে ক্লিয়ার সাবজেক্টে যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন আমরা ইউজ করব ওয়াজ আর আমার জন্য আমার নিজের জন্য বললাম আয়ের জন্য বসবে ওয়াজ সেখানে যেমন বলেছিলাম আমার রেজিস্ট্রি করা স্ত্রীর নাম কি বলেছিলাম এম এখানে তুমি বোঝাতে পারো আমার রেজিস্ট্রি করা স্ত্রী ওয়াজ ওয়ারের ক্ষেত্রে ওয়াজ আয়ের পরে ওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু বসছে না ঠিক আছে কিন্তু ওয়াজের পরে ওয়াজের বদলে ওয়ার বসে সেটা একটু অন্য ক্ষেত্রে বসে সাবজাংটিক মোড বলা হয় কল্পনার ক্ষেত্রে আমি যদি পাখি হতাম তখন বিপরীত হয়ে যায় আই ওয়াজ হয় না কি বললাম আই ওয়াজ হয় আমি ছিলাম বাস্তবে ছিলাম আমি ছিলাম অসুস্থ কিন্তু যদি আমি বলি যদি আমি পাখি হতাম হতামটা ফার্স্ট যদি আমি পাখি হতাম ইফ আই ওয়ার এ বার্ড ওয়াজ হয় ওখানে উল্টে যাবে 
ঠিক আছে যেমন ইউর পরে কি হয় ওয়ের হয় তখন এটা বিপরীত হয়ে যাবে ওয়াজ ইফ ইউ ওয়াজ এ বার্ড যদি তুমি পাখি হতে বিপরীত হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো সেটা অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু এমনিতে কি হবে আয়ের পরে ওয়াজ এবং থার্ড পার্সেন সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ওয়াজ বাকি সবার জন্য থাকছে ওয়ার ক্লিয়ার সকলে বলতে পারবে তাহলে ওয়াজ ওয়ার কোথায় বসে সাবজেক্ট বলো সকলে বলো একদম একদম ক্লিয়ার সাবজেক্ট আয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজ এবং যে কোনো থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়াজটা ক্লিয়ার বাকি সবার জন্য আমি কয়েকটা বলছি আই ওয়াজ হি ওয়াজ রাম ওয়াজ স্যাম ওয়াজ রহিম ওয়াজ রাহুল ওয়াজ মাই মাদার ওয়াজ মাই ফাদার ওয়াজ মাই ব্রাদার ওয়াজ মাই সিস্টার ওয়াজ এবার তারপরে যে যেগুলো দরকার আমাদের অবজেক্ট দিতে পারি মাই ফাদার ওয়াজ এ বিজনেসম্যান মাই ফাদার ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ইন হিজ চাইল্ডহুড বাবা যখন ছোট ছিল তখন সে খুব বুদ্ধিমান ছিল তাহলে বাবার নিজে ছিল বাবার কোনো জিনিসপত্র ছিল এটা নিয়ে আমরা ব্যবহার করি নি ওয়াজ বাবার নিজে ছিল আই ওয়াজ ভেরি নট ইন মাই চাইল্ডহুড আমি আমার ছোটবেলায় আমি খুব দুষ্ট ছিলাম বাট নাও আই এম ভেরি ভেরি ফার্ম অ্যান্ড কোল্ড এখন আমি খুবই ঠান্ডা হয়ে গেছি ছোটবেলায় কেমন ছিলাম খুবই নটই ছিলাম ক্লিয়ার তাহলে আইয়ের জন্য ওয়াজ হয়ে গেল আচ্ছা থার্ড পার্সনের জন্য ওয়াজ বলে দিচ্ছি বাকি সবার জন্য কি বললাম ওয়ার এক্সাম্পল যেমন ইউ ওয়ার ইউ ওয়ার এ টিচার তুমি ছিলে একজন শিক্ষক ইউ ওয়ার এ গুড রিডার ইউ ওয়ার এ গুড ডান্সার ইউ ওয়ার এ ভেরি গুড সিঙ্গার ওকে ইউ ওয়ার ভেরি ইন্টেলিজেন্ট হোয়েন ইউ ওয়ার রিডিং ইন ক্লাস ফ্রেন্ড যখন তুমি ক্লাস টেনে পড়তে তখন তুমি খুব বুদ্ধিমান ছিলে ক্লিয়ার ওয়ারের ব্যবহার বুঝতে পেরেছ দে ওয়ার হবে দেটা থার্ড পার্সন কিন্তু ওটা কি প্লুরাল নাম্বার কারণ কেবলমাত্র সিঙ্গলের জন্য ব্যবহার করি আমরা ওয়াজ এনি প্রবলেম কোনো প্রবলেম থাকলে তোমরা বলবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে আসি হ্যাডের জন্য হ্যাড কথাটা বললাম কি শুনতে একই এখানেও ছিল আবার এখানেও হ্যাড মানে ছিল এর আগে হ্যাব হ্যাজটা বলে দিই তারপরে হ্যাড কারণ হ্যাব হ্যাজের পাস্ট টেন্স হ্যাড হ্যাব মানে আছে হ্যাজ মানে আছে যার পাস্ট টেন্স হলো হ্যাড ছিল হ্যাব হ্যাজ হ্যাব হ্যাজ ক্লিয়ার আছে এটা কিভাবে ব্যবহার করবো আমরা কেবলমাত্র কেবলমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দেখো বারবার কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারটা আসছে ওটা কিন্তু আমরা যেন মাথা থেকে আউট না করে দিই কেবলমাত্র সাবজেক্টটা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন হবে হ্যাজ সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে তখন আমরা ব্যবহার করব হ্যাজ যার অর্থ কি আছে ক্লিয়ার বাকি সবার জন্য ব্যবহার করব হ্যাভ এক্সাম্পল বলে দেয় কয়েকটা আই হ্যাভ আই হ্যাভ এ বাইক আমার একটা বাইক রয়েছে আই হ্যাভ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড এ সিস্টার আমার দুটো ভাই একটা বোন রয়েছে আই হ্যাভ এ গার্ডেন আই হ্যাভ এ বিউটিফুল গার্ডেন উই হ্যাভ এ পন দেখো সব ক্ষেত্রে হ্যাভ ইউ হ্যাভ দে হ্যাভ রাম অ্যান্ড স্যাম হ্যাভ যদি খালি রাম হয় তখন হ্যাজ কারণ রাম হলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার রাহুল হ্যাজ এ নাইস ব্যাট রাহুলের রয়েছে একটা সুন্দর ব্যাট কিন্তু যদি বলি রাহুল অ্যান্ড রাজা তখন কি হ্যাজ হবে থার্ড পার্সেন্ট কিন্তু ওটা কি হয়ে যাচ্ছে প্লুরাল নাম্বার তখন হয়ে যাবে কি হ্যাভ ক্লিয়ার রাহুল হ্যাভ নয় রাহুল হ্যাজ ক্লিয়ার তাহলে হ্যাভেজ বোঝা গেছে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলারের নাম্বার ক্ষেত্রে হবে কি হ্যাজ বাকি সবার জন্য হলো হ্যাভ তাহলে হ্যাড বাকি রইল এটা এরা কভাই হলো হ্যাভ এবং হ্যাজ কভাই দুই ভাই কিন্তু ওদের পাস্ট টেন্স কভাই হ্যাভ এদের আছে এটা হয়ে গেল ছিল হ্যাভ হ্যাজ মানে কোনো ব্যক্তির কোনো ব্যক্তির কোনো কাজ তার কাছে কোনো কিছু আছে এটা বোঝাতে হ্যাভ হ্যাজ 
আর এটা কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো জিনিসপত্র বা অন্য কোনো কিছু ছিল যা বর্তমানে নেই সেটা বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব হ্যাড ক্লিয়ার তাহলে এইখানে ওয়াজ হেয়ার মানেও ছিল এবং হ্যাড মানেও ছিল দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কি বললাম আমি ছিলাম অসুস্থ তাহলে কি এটাও মানে তো ছিল হ্যাড এটা কি ব্যবহার করব আমি নিজে ছিলাম এটা বোঝাতে ওয়াজ হেয়ার আমার নিজের অন্য কোনো জিনিস ছিল তখন হবে হ্যাড এক্সাম্পল দেই ঠিক আছে মাই ফাদার ওয়াজ এ ফার্মার আমার বাবা ছিলেন একজন চাষি এবারে যদি বলি আমার বাবার একটা গরু ছিল মাই ফাদার ওয়াজ নয় মাই ফাদার হ্যাড কারণ বাবার একটা কোনো জিনিসপত্র বা কোনো পশু বা যা কিছু যেটা তার অধিকারে ছিল এটার মধ্যে একটা অধিকার হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওয়াজ নয় মাই ফাদার ওয়াজ এ ফার্মার হি হ্যাড এ কাউ বাবার একটা গরু ছিল আবার সেই গরু সম্পর্কে যখন বলবো গরুটা ছিল সাদা তখন কিন্তু আবার সেই ব্যক্তিটার নিজের সম্পর্কে বলা হচ্ছে দ্য কাউ ওয়াজ হোয়াইট ইন কালার গরুটা ছিল সাদা কালারের বোঝা গেল কিনা আবার বলি আই ওয়াজ আই ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ইন মাই চাইল্ডহুড আমি ছিলাম ছোটবেলায় খুবই বুদ্ধিমান আই হ্যাড এ ব্যাট আমার একটা কি ছিল ব্যাট ছিল আই হ্যাড এ ব্যাট ব্যাটটা জিনিসপত্র তাহলে ওখানে হবে আই হ্যাড ওখানে নয় যে আই ওয়াজ এ ব্যাট দেখো যদি বলে দেয় যে আই ওয়াজ এ ব্যাট তাহলে কি উল্টো মানেটা হয়ে যাচ্ছে আমি নিজে ছিলাম ব্যাট কারণ ওয়াজ ব্যবহার করা মানে ওয়াজ ব্যবহার করা মানে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নিজে ছিল আই ওয়াজ নট ইন মাই চাইল্ডহুড সম্পর্কে বলছি তার মানে বলছি So this is the function. So the head is clear for this idea. Okay. M is R. Was where? And if we have a high high score, we will have to do it. Then, first of all, M is R. M is R is R. M is R is R. That is the past tense. Do you have? M is R is a short paper. We have to learn this. 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 নিমন্ত্রণ বাড়িতে পাঠাবো তাই না ঠিক আছে এবার আমরা একটা ছোট্ট করে এক্সারসাইজ করে নেব তোমরা কতটা মনে রেখেছো বা কতটা ক্যাচ করতে পেরেছো সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি ক্লিয়ার এই কারণে আমি বোর্ডে লিখেছি দেখো একটু যে এখানে কতগুলো সাবজেক্ট লিখেছি আই উই ইউ হি সি মাই ফাদার রাহুল রাজা আর একটা দিলাম দে দে টোটাল কতগুলো আছে এক দু তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে আমি নটা সাবজেক্ট দিয়েছি ক্লিয়ার আর তার সাথে এখানে তিন ভাই দেখতে পাচ্ছ এম ইজ আর তিনটে ভাই এখানে বিভার হিসেবে ব্যবহার হবে যে কোনো একটা অবলিক দেওয়া রয়েছে দেখে নাম আর এখানে একটা আমি অ্যাডজেকটিভ দিয়ে রেখেছি সেটা হচ্ছে হ্যাপি হ্যাপি মানে খুশি তার মানে দেখো আমি হই খুশি আমরা হই খুশি তুমি হও খুশি তুমি বা তোমরা আর সে হবে মানে সে হয় খুশি সে হয় খুশি আমার বাবা এক্ষেত্রে বাবার বদলে তুমি মাটা যত খুশি লিখতে পারো কিন্তু এখন আমরা যে কোনো একটা নিলাম এখানে মাই ফাদারের বদলে তুমি মাই ব্রাদার মাই সিস্টার যাকে খুশি লিখতে পারো ঠিক আছে এখানে রাহুল একটা নাম দিলাম আর রাজা অ্যান্ড রাহুল দিয়েছি এবং শেষে দিয়েছি দে বা তাহারা ঠিক আছে তোমাদের কাজ হলো এই তিনটে যে অ্যামিজার রয়েছে তিন ভাই রয়েছে এদের মধ্যে একটাকে চয়েস করে এক একটা করে সেন্টেন্স বানানো টোটাল নটা করে সেন্টেন্স বানাতে হবে এক একজনকে এটাই তোমাদের টাস্ক তাহলে এখন আমি কাজ মানে যার নাম বলবো সে কিন্তু দাঁড়াবে এবং তাকে বলতে হবে আর ইউ রেডি নাও ওকে সো নাও ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল ওকে পূর্বাশা চক্রবর্তী ইউ স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড টেল মি নাইন সেন্টেন্সেস আর ইউ রেডি ওকে সো ইউ ক্যান স্টার্ট নাও 
I am very happy, we are, um, we are very happy, you are very happy, he is very happy, she is very happy, my father is very happy, Rahul is very happy, uh, Raja and Rahul are very happy, they are very happy. They are very happy. Very happy. Okay, sit down. Now, Susuma, stand up. I am very happy, we are very happy, you are very happy, he is very happy, she is very happy, my father is, my father is very happy, Rahul is very happy, Raja and Rahul are very happy, they are very happy. Okay, in the actor, what do you think? Very happy, 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 नाउ सोगतो ताई तो तुम्हारे नाम सोगतो नाउ सोगतो बोलो बोलो आई एम हैप्पी ओके नेक्स्ट वी आर हैप्पी वेरी गुड यू आर हैप्पी वेरी गुड ही से वेरी गुड बॉय ना ना बोल जाए ही इज हैप्पी ही इज हैप्पी सी इज हैप्पी माय फादर माय फादर इसे हैप्पी इस हैप्पी हैप्पी इस हैप्पी राहुल राहुल इस राहुल ह� राजा और राहुल आर हैप्पी गुड दे आर हैप्पी वेरी गुड ओके एक बार तो तुम्हारे भूल है अच्छी लो तो ख्याल रख बे जे सब्जेक्ट का क्या मना चाहिए सेवन जाई भार बैक इन तू बोल बे नाउ दिन इस कुंडल आई एम वेरी हैप्पी वी आर वेरी हैप्पी यू आर वेरी हैप्पी ही इज वेरी हैप्पी सी इज वेरी हैप्पी माय फादर इज वेरी हैप्पी राहुल इज वेरी हैप्पी राजा एंड राहुल आर वेरी हैप्पी दे आर वेरी हैप्पी ओके यू आर अगेन मिस्टेकिंग तुम्हारा आरोप भूल कर कारण वे भेरि क्यों देवा नहीं अच्छा फेरिटा बला है तरह जो बोझा तुम्हारा अलवेज हैपी मैं तुम्हारा खाली हैपी ते तुम्हारा सन्तुष्ट नो तुम्हारा हम खूब ही हैपी तई तो मैं भेरि हैपी कथा एत तुम्हारा एड कर दीचो निजे संगे जो खाली हैपी क्यों बोलते ही चावना तुम्हारे जो तरह तुम्हारे बंधु जिज्ञेस कर हावर यू आई एम भेरि हैपी सो यू आर हैपी और नॉट हैप्पी देन यू आर एक्सटम टू से तुमरा मने बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि जब आई एम वेरी हैप्पी वेरी टू ऑटोमेटिक चला से ओके नो प्रॉब्लम ठीक है छे एक बार हम रख चले जाएं अच्छी कार का चीज़ नाम टा सो सो गोत ओके सो गोत तो आप तुम्हारे नाम पे किचलो सो गोत सो गोत दूसरा सो गोत वेरी गुड ना सो गोत तुम ही बोलो तो आई एम आई एम हैप्पी वी आर हैप्पी यू आर हैप्पी ही ही इज हैप्पी माय फादर इज हैप्पी राहुल इज हैप्पी राजा एंड राहुल आर हैप्पी दे आर हैप्पी वेरी नाइस थैंक यू सो मच ना आरिफ स्टैंड अप आर यू रेडी ओके टेक द माइक्रोफोन I am happy, we are happy, you are happy, he is happy, she is happy, my father is happy, Rahul is happy, Raja and Rahul are happy, they are happy. Good, very good, thank you, sit down. Now your name? Muskan. Muskan, Muskan, stand up. <coughs> now Muskan, Bolo. I am happy, we are happy, you are happy, she, he is happy, she is happy, my father is happy, Rahul is happy, Raja and Rahul are happy, they are happy. Very nice, thank you. Now Priyanka, stand up. Hey now, tell me. I am happy, we are happy, you are happy, he is happy, she is happy, my father is happy, Rahul is happy, Raju and Raja and Rahul are happy, they are happy. Very good. 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 ताहले ये जो हैप्पी रह बोतले जमुन खुशी सिचुएशन आसो तो हमरा भारता जन स्वाटिक लगाओ इर परवर्ती क्षेत्र में हमरा हैव हैज लगाओ वाज वेयर लगाओ ये एक ही भावे जब अमादेर इटा जो दे हमरा हैबिचुएट कुत्ते पारी मने इटा संगे जो दे हमरा उपभोक्त हो जाए इर परवर्ती क्षेत्र में तो जमुन कोरा सेंटेंस एटा जो बोलते बोलते अभ्यस्त हो जाए आज के माइ फादारे जगह जदि मैं माइ फादार सबजेक्ट जदि है तरह जो इज व्यवहार करी माइ ब्रदार जो हो जाए नो प्रब्लेम माइ ब्रदार क्षेत्र में इज व्यवहार करब ब्रदारे बदले जो अंकेल है कि प्रब्लेम आज कि प्रब्लेम आज से क्षेत्र में इज व्यवहार करब ये देखो राजा एंड राहुल राजा एंड राहुल ये एक सैम्पल दिए आज के जदि वो नामटार बदले अन्न को नाम आसे रीता एंड सीता प्रियांका एंड मुस्कान एंड आरिफ प्लुराल नम्बर से क्षेत्र और आसपे कारण एट प्लुराल नम्बर तो ये हमें जस्ट एक सैम्पल दीची जाते एटा के फलो करो सबजेक्ट आसुक ना क्या जार क्षेत्र में सूटेबल बी भार व्यवहार करते ठीक है थैंक यू सो माच